अरे जोशी कालर कर सुनो सुनो ये बगा आज मीटिंग में मनोज वागले री डेवलपमेंट की बड़ी बड़ी ऑफर देकर सबको ललचाएगा लेकिन तुम सभी को उसका प्रपोजल मानना नहीं है समझे क्योंकि तुमने देखा है मनोज वागले एक नंबर का फ्रॉड है साला अपने पहचान के बिल्डर को लेकर आएगा और सिर्फ अपना खुद का फायदा देखेगा हम लोग को रास्ते पर छोड़ देगा तो बात पक्की आज सबको मीटिंग में आना है चलो चलो भगवान विद्या क्या करे देखना मनोज नहीं चाहता कि उसके पापा मीटिंग में आए तेरे पापा सबको मीटिंग में आने के लिए उकसा के गए और राजू के पापा वहाँ पे जिद करके बैठे हैं कि मुझे मीटिंग में जाना है आज यहाँ पे जरूर महाभारत होने वाला है काकू महाभारत में जैसे सहदेव को पता था कि भविष्य में महायुद्ध होने वाला है पर फिर भी वो उसको रोक नहीं पाए थे हाँ विद्या सहदेव युद्ध को नहीं रोक पाए लेकिन हमें तो इस चाल में आने वाली भूचाल को रोकना होगा कैसे पता नहीं कैसे मेरे पास एक आइडिया सुन पुराना नुस्खा है ये जायफल होता है ना जायफल उसकी पाउडर बना के ना दूध में डाल के उन दोनों को पिला देते तू अपने बाबा को पिला दे और वहाँ पे कुंडी लगा के कमरा बंद कर दे और मैं इनको पिला के ना कुंडी लगा के कमरा बंद कर दूंगी काकुम अरे तभी ये महाभारत रुकेगा घोड़े बेच के सो जाएंगे दोनों देखना क्या भाई आज टिफिन बॉक्स नहीं लाया क्या ये देख आज मेरे टिफिन बॉक्स में है पिज्जा चल शेयर करके खाते नहीं जब मुझे भूख नहीं है तो मुंह लटका के क्यों बैठा है क्या हुआ लगता है टीचर के न्यू सीटिंग अरेंजमेंट की वजह से विद्युत अभी भी खुश नहीं है आ, अभी समझ आया तुझे अपने सिटिंग पार्टनर में अथर चाहिए ना नहीं नहीं जो ऐसा कुछ भी नहीं खुशी गुड फ्रेंड है लेकिन मैं समझ गया सिटिंग अरेंजमेंट के बाद अपने इतने पुराने बेस्ट फ्रेंड को अथर भूल जो गया ब्रो तू तो टेंशन क्यों ले रहा है अथर तो अभी कुछ ही दिन का मेहमान है उसके जाने के बाद हम लोग ही तो हैं तेरे नए बेस्ट फ्रेंड वाह अथर वो तुमने मुझे वर्ल्ड की बेस्ट सरप्राइज गिफ्ट दी है <laughs> मैंने जब तुम्हें बताया था ना कि मैं इंदौर जा रहा हूँ तो तुम बहुत अपसेट हो गई थी फिर मैं भी अपसेट हो गया था फिर मैं घर गया मैंने मम्मी डैडी को बोला कि आपको टेंथ स्टैंडर्ड में ना पढ़ाई के लिए आपके बेस्ट फ्रेंड चाहिए होते हैं अब मैं इंदौर जाऊंगा मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं होगा तो मैं अकेला पढ़ जाऊंगा तो बस इसी बात को लेकर मेरा सखी दीदी का इंदौर जाने का प्लान कैंसिल हो गया अच्छा इसका मतलब अथर्व इंदौर नहीं जा रहा है क्या ये बात उसने तुझे पहले नहीं बताई थी नहीं ब्रो अब तो समझ इसका मतलब अब तो अथर्व का बेस्ट फ्रेंड नहीं रहा अब उसकी बेस्ट फ्रेंड रुचिता हो गई रुचिता वो देख लेट मी प्रॉमिस यू अथर्व हम दोनों साथ में स्टडी करके ना टेन में टॉप रैंक ले आएंगे फॉर श्योर sure. अरे क्या हुआ आशा ये कहा खोई है उदास को है तू वैसे तुझे पता ही नहीं ना तिवारी अपने भी फॉर वागले फैमिली बोरेली छोड़कर ही इंदौर शिफ्ट हो रही है पता है आशा जब से मैंने सुना है ना मेरा मन भी बहुत उदास हो गया पहले राधिका काकी और श्रीनिवास काका दादर शिफ्ट हो गए और अब राजेश साहब और उनका परिवार इंदौर शिफ्ट हो रहा है साई दर्शन हाई सोसाइटी की तो रोना की चली जाएगी उनके जाने से तो सही बोल रहे तिवारी हमारी साई दर्शन हाई सोसाइटी को किसी के यंग पर नजर लग गई रे हाँ आशा एक बात बोलू आशा ये एक शहर से दूसरे शहर से टोना भूलने में जितना आसान होता है ना उतना होता नहीं है अपने पुराने शहर की जड़ों को उखाड़ कर दूसरे शहर में रोकना बहुत मुश्किल होता है जब कोई इंसान अपने पुराने गाँव या शहर की जमीन से अपनी जड़ों को उखाड़ता है ना तो सबसे पहले खरोच उसके दिल की जमीन को लगती है वो तो खरोच अपनी यादों का एक विशाल पेड़ बना लेती है और जब भी हमें अपने गांव या शहर की याद आती है तो हम उस पेड़ पर चढ़ जाते हैं आशा तेरी बात सही है तिवारी मैं भी तो लातुर से मुंबई आई हूँ कभी कभी मैं भी तेरे दिन सही फील करती हूँ आशा हम लोअर मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं ना उनका जीवन यही है उनके नसीब में जिस शहर में रोजी रोटी लिखी होती है 
वहीं उनको आना पड़ता है तेरी बात सच है तिवारी लेकिन मुझे चिंता हो रही है वंदना वहनी की क्यों तुझे पता है इंदौर में यहाँ से भी बड़ा घर मिलने वाला है उनको अरे तो अच्छी बात है ना अच्छी बात है लेकिन तू सोच बड़ा घर बोलेगा तो उसकी साफ सफाई खाना कपड़ा बर्तन सो वहनी अकेली कैसे संभाल पाएगी और तुझे पता है आजकल वही नहीं थोड़ा सा भी काम करते ना तो थक जाते हैं अच्छा फिर तो बन्ना भाभी को अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा हाँ इसीलिए तो मैं भी इंदौर शिफ्ट होने की सोच रही हूँ अरे पर तू इंदौर कैसे शिफ्ट हो सकती है आशा तेरा तो घर परिवार सब कुछ ये मुंबई में ही है देखती बारे चांस लेने में क्या है, है ना सच बात बताओ मुझे ना वागले परिवार से दूर रहना अच्छा नहीं लगता है हाँ मैं हाजी दिलीप से बात करती हूँ मुझे विश्वास है दिलीप मेरी बात मान जाएगा हाँ हम इंदौर शिफ्ट हो जाएंगे मैं आज ही बात करती हूँ राधिका हाँ? अरे मसाले वाला दूध पिलाने वाली थी ना आई आई अभी आई आती हूँ और बताइए कैसे हुआ है अच्छा है? आए। क्या हुआ तुमने लगता है मीठा कुछ ज्यादा डाल दिया अच्छा अच्छा नहीं वो है तुम्हारी जबान थोड़ी सी कड़वी है ना सोचा थोड़ा सा मीठा ज्यादा ही डाल दू <laughs> अच्छा सुनो तो मैं ना किराना से कुछ सामान लाने जाती हूँ तुम जरा थके थके लग रहे हो दूध पियो और सो जाओ हाँ मैं आती हूँ थोड़ी देर अच्छा लगा बाला तो आया एक हफ्ता कैसे निकल गया पता ही नहीं चला मुझे भी और पता है गांव में तेरे को सब बहुत याद करते हैं मैं भी सबको बहुत मिस करता हूँ चल तू गांव जा रहा है ना अच्छे से जाना और उसकी कोई खबर मिले तो टेंशन न को रे पल पल की खबर देता रहूंगा ये ले मेरी तरफ से गिफ्ट पल पल की खबर सुनने के लिए थैंक्स यार बाला चल ध्यान रख ये मंगया अभी तू जा मीटिंग चालू होने वाली है अरे तू टेंशन मत ले वहाँ मेरा नाना है वो मनोज की अच्छे से दर्जिया उड़ाएगा तू इसको स्टेशन लेके जा रहा है ना हाँ मैं जाता हूँ ना तो फिर तुम लोग निकलो चल मिलते हैं ध्यान रख कुछ भी हो कॉल कर देना ठीक है बाय बैग उठा ले यार मनोज कौन से बिल्डर को लेके आता है पता नहीं अपनी सोसाइटी क्या छोटी नहीं है बड़ी है ये मंगेश तेरे नाना किधर है फोन भी नहीं उठा रहे मैं तो अभी बाहर से आया हूँ नाना तो मेरा भी फोन नहीं उठा रहे मैं मैं देखता हूँ जाके अरे तेरे घर में तो ताला लगा हुआ है जा जल्दी तेरे नाना को ढूंढ कर ला मीटिंग में कुलकर्णी का होना बहुत जरूरी है नहीं तो मनोज अपनी मनमानी करेगा बराबर हाँ जल्दी जा मनोज कभी भी बिल्डर को लेके आता ही होगा लो मनोज आ गया लोशिया मुकेश भाई आ रहे हैं हम लोग तब तक कमेटी हॉल में बैठते ठीक है चलो ए, चलो सब लोग सोसाइटी के हॉल में मीटिंग के लिए चलो हाँ चलो चलो अरे नाना नाना उठो उठो नाना ओ नाना उठो नाना उठो नाना विनोद तू बात ही तो मुकेश भाई आइए आइए प्लीज आइए 
तकलीफ तो नहीं आया आने में बैठे सर कुछ चाय वगैरह बोलू ना ना कुछ नहीं ये सब पेपर से जो आपने बोले थे ये रेडी हो गए मुकेश भाई पेपर चेक कर लें हम लोग पांच मिनट में मीटिंग चालू करते हैं काले लकर का हाँ बैठिए ना जोशी बस दादाजी दादाजी आराम से मैं तो भाई बस अभी अखबार पढ़ते पढ़ते आंख लग गई थी कितने अरे बाप रे पांच बज गए मुझे चाल की मीटिंग में जाना है अच्छा क्या तूने जगा दिया मुझे दादाजी आ जा आ जा क्या है रे नाना मीटिंग शुरू हो गई है नीचे सब इंतजार कर रहे हैं मीटिंग अरे अरे नाला एक दरवाजा तो खोल वो दरवाजे पे ताला लगा हुआ है ताला अरे भगवान अरे तोड़ दे ताला जरूर उस विद्या ने लगा के होगा अरे तू तो तोड़ ताला तोड़ दे अरे खुला की नहीं अरे तोड़ ना तोड़ दे हेलो डैडी हाँ सखी क्या है सिचुएशन चल पे डैडी अभी मीटिंग शुरू होने ही वाली है आई गेस मनोज काका ने शुरू कर भी दी होगी लेकिन अब दादाजी भी गए हैं मीटिंग में अरे बाप रे अच्छा सुनो सखी दादाजी का प्लीज ख्याल रखना और अगर कोई भी गड़बड़ हो रहा मुझे तुरंत फोन करना मैं बस ऑफिस से निकल रहा हूँ ओके 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 डैडी बाय दादाजी रुकिए अरे आराम से आराम से मीटिंग है कहाँ अरे यहाँ पे कमिटी हॉल में श्रीवास अरे मीटिंग जाना है ना भाई चलो कहाँ रह गया आराम से आराम से आराम से अरे काकू ये दोनों तो पिंजरे से निकल गए और तू कब आई वो डैडी आने वाले थे ना उन्हें आने में लेट हो रहा है उन्होंने कहा कि मैं पहले आ जाऊं चलो मनोज भाई मीटिंग शुरू करते हैं हाँ हाँ देखिए भाई रुक एक मिनट ये कुलकर्णी क्यों नहीं आया अब तक अरे आ गए भाई आ गए आ गए आ गए मीटिंग शुरू बैठो बैठ जाओ यार तुम बैठो बैठो Look, as you all know, our chawl conditions are going to change every day. In the past three years, we have sent a notice to the municipality, but we have not done any repair work. That's why this year, many houses are leaking in many houses, and many houses are falling down. If the chawl fell down, we can go to know all of them. Ah, you want to say that all the people of chawl will die, and you will not do your mind. But remember, हम लोग ये होने नहीं देंगे हाँ हाँ होने देंगे ये एक मिनट एक मिनट बात सुनिए एक मिनट बात सुनिए बात सुनिए आप लोग अखबार पढ़िए आपको पता चल जाएगा कि मुंबई में मुलुंड घाटकोपर इधर विले पार्ले कांदिवली यहाँ पे कई पुरानी चौले गिर चुकी है और कई मासूम लोग बेचारे मर चुके हैं ये हमारी चौल साठ साल पुरानी हो गई हम लोगों को पता है कि दुनिया में हर एक चीज की एक्सपायरी डेट होती है प्रैक्टिकली सोचिए इस पुरानी चौल को इमोशनल अटैचमेंट का मुद्दा मत बनाइए बात को समझिए रीडेवलपमेंट में हम सबकी भलाई है मंगेश ये मुकेश भाई टक्कर का प्रपोजल ऑफर है ये सबको डिस्ट्रीब्यूट कर ध्यान से पढ़ लीजिए आप लोग देखिए इसमें लिखा है कि रीडेवलपमेंट में सभी चौल वालों को 300 कारपेट एरिया का एक एक्स्ट्रा कमरा मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट जीएसटी और स्टैम्प ड्यूटी बिल्डर पे करेगा और हजार रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कॉर्पस फंड भी मिलेगा पार्किंग भी मिलेगी और तीन साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की गारंटी बिल्डर दे रहा है अच्छा जब तक बिल्डिंग में पोजिशन नहीं मिल जाता तब तक बाहर रहने के लिए रेंट और डिपोजिट भी मिलेगा 
और क्या क्या मिलेगा ये सब भी प्रपोजल ऑफर में लिखा है आप एक बार पढ़ लीजिए प्लीज अरे लेकिन ये ब्रोशर में ये तो लिखा ही नहीं है कि बिल्डर हम लोग को रेंट कितना देगा अरे ऐसे थोड़ी चलेगा एक मिनट एक मिनट मुकेश भाई बोल रहे हैं कि पचहत्तर रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से सबको रेंट मिले नहीं नहीं पचहत्तर रुपए स्क्वायर फीट तो बहुत कम है हमको तो कम से कम दो सौ रुपए स्क्वायर फीट मिलना चाहिए क्या बोलते हो बराबर है बराबर है ये बराबर बोल रहा है अरे नहीं जोशी काका हम दादर में रहते हैं दो सौ नहीं प्राइम लोकेशन है कम से कम तीन सौ चार सौ तो मिलना ही चाहिए ना बराबर एक मिनट आप लोग बहक मत जाइए ऐसे देखिये हम लोग ऐसे अनरिजनेबल अमाउंट नहीं मांग सकते अमाउंट वर्केबल होना चाहिए और हम लोग जा रहे हैं उस एरिया के हिसाब से जो मार्केट रेट चल रहा है उससे ज्यादा ही रेंट हमें मिल रहा है लेकिन जिन लोगों को इस रेंट में रूम नहीं मिलेगा उनका क्या वो लोग किधर जाएंगे उन लोगों को मुकेश भाई फ्री ऑफ कॉस्ट अकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे ये उन्होंने लिखा हुआ है। अरे ये सब बोलने की बात है मनोज फ्री में अकोमोडेशन देगा ऐसा बोल के परेल में एक बिल्डर ने अपने सारे भाड़ोत्री लोगों को नाला सुपरा के एक जंगल में नई बिल्डिंग में शिफ्ट करा दिया अब आप लोग आप लोग नाला सोपर जाओगे बोलो नहीं 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 नाला सोपर आप लोग नहीं जाएंगे जाएंगे एक मिनट कोई नहीं भेज रहा है नाला सुपारा आप लोग कुलकर्णी की बातों में मत आओ हाँ और तेरी बातों में आके अपनी आंखें बंद करके खानदानी रूम तेरे हवाले कर दे वाह एक काम करो बिल्डर को बोलो हम सारे भाड़ोत्री को टेम्पररी एकोमोडेशन इसी जगह पर दे ताकि हम सबकी नई बिल्डिंग कैसे बन रही है उसके कामकाज पे नजर रहेगी क्यों भाई लोग बराबर ना ये कुलकर्णी दिमाग खराब हो गया तेरा क्या बकवास कर रहा है हमारी चौल में एक्स्ट्रा जगह है क्या टेम्पररी अकोमोडेशन बनाने के लिए हम लोगों को अगर रीडेवलपमेंट चाहिए तो हमें ये जगह खाली करके जाना होगा मुकेश भाई टक्कर बहुत पुराने बिल्डर है पच्चीस साल से इन्होंने मुंबई और पूना में सक्सेसफुल प्रोजेक्ट किए हुए एक भरोसेमंद इंसान है इन्होंने बनाए हुए प्रोजेक्ट्स की लिस्ट वो रोशन में लिखी हुई है आप पढ़ सकते हैं प्लीज चेक कर सकते हैं अरे मनोज ऐसे बिल्डर्स और प्रपोजल्स बहुत देखे हैं हमने एक बार भाड़ोत्री को चाल से बाहर निकाल दिया ना तो बिल्डर के रंग ढंग बदल जाते हैं कोई हमारे नहीं सुनता है फिर अरे हम लोग को घर से बेघर कर देंगे इसलिए मैं कहता हूँ हम लोगों को रीडेवलपमेंट नहीं करना है नहीं करना है बराबर बोल रहा है तो चुपचाप बैठ सबको भड़का मत फिर से ए, मेरे नाना से इज्जत से बात कर मंगेश तू बीच में मत बोलो ये कान के नीचे दूंगा देखो देखो भाई लोग देखो भाई लोग ये अभी से दादागिरी कर रहा है अरे खुले आम धमका रहा है मेरे को ये मनोज वागले एक नंबर का फ्रॉड और गुंडा आदमी है अरे बिल्डर से मिला हुआ है ये हमारे सब पैसे लेके जाएगा और बेघर कर देगा हमको कुलकर्णी क्या झूठा इल्जाम लगा रहा है यही सच है अब यही तेरी नियत है एक बात सुन ले तू अपने रूम का मालिक नहीं है तेरा रूम श्रीनिवास वागले के नाम पर है इसलिए तुझे बोलने का कोई राइट नहीं है चाल की मीटिंग में बोलने का अधिकार सिर्फ श्रीनिवास वागले को है समझा क्यों श्रीनिवास बोलो तुम्हें ये मनोज की स्कीम पसंद है विश्वास है इस पर भाई लोग देखा आपने श्रीनिवास का चुप रहना इस बात का सबूत है कि ये मेरी बात से सहमत है अरे जिस बाप का अपने बेटे पर विश्वास नहीं है हम लोग उस पर विश्वास कैसे करें भाई लोग ये मनोज वागले फ्रॉड था फ्रॉड है और फ्रॉड ही रहेगा क्या बोला मेरे को अरे कुछ नहीं अरे आप बोलना मेरे साथ अरे नहीं बात करती तेरे से छोड़ 
सखी क्या हुआ गाड़ी कहा आया गाड़ी जल्दी आ जाइए यहाँ पे गड़बड़ हो गई है क्या कर रहे हैं गुना कहेगा मेरे को मार कर सकून भी नहीं सॉरी सॉरी क्या अरे सखी सखी हो क्या रहा है वहाँ पर गाड़ी प्लीज कम सॉरी ओके सखी मैं पहुंच रहा हूँ For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.